ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರಮಯ್ಯ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಐದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀವಜಗತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಐದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಐದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಜಗತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಇವೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳಿವೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರೋದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂಕಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಶಕ್ತಿಯಾಕಾರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅದನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಹೇಳಿರಿ ಬರವಣಿಗ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೀಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ
ಹ್ಞೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟು ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕ ಗಿಟ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಹ್ಞೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದು ಇನ್ನೇನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಿಂಗಂತೀರಾ ನಾನು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಛಲ ಇದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸೇ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು 